Today I have challenged myself. Днес се предизвиках. We're going to be out of here in 30 minutes. Ще да си тръгнем след 30 минути. So hopefully you can listen fast. I'll try to talk fast. Така че се надявам да може да слушате бързо, аз ще говоря бързо. And we can go enjoy this incredible weather. И да можем да се насладим на това страхотно време. All right, let's pray. Нека се молим. We jump into the word Jesus, we thank you. Исус, благодарим ти. For the invitation to follow you. За поканата да те следваме. God, I pray today. Боже, аз се моля днес. That we would leave with a clear understanding. Да си тръгнем с ясно разбиране. Of where we're at on this journey. На за мястото, което се намираме на това пътешествие. A clear understanding of who you are. Ясно разбиране за това кой си ти. And what our next step is. И каква е следващата ни стъпка. We love you. Обичаме ти. In Jesus name. В името на Исус. Amen. 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 Well, like I said, we've been on this journey of of Uh, following Jesus. Както казах, ние сме на това пътуване да следваме Исус. And hopefully we'll continue this journey of following Jesus. И се надявам да продължим това пътуване. Last week we talked about um, about how following him doesn't always make sense. Миналата седмица говорихме за това как да го следваме не винаги има смисъл. Ясен смисъл. When what caused people to follow Jesus? Но това което кара хората да следват Исус? Was it his charisma? Беше ли неговата харизма? He was probably pretty charismatic. Най-вероятно бил много харизматичен. But also when you read the Bible, he's he's pretty brutal. Но докато четем Библията, виждаме че той бил доста брутален. I mean he he cuts people pretty good. Той така доста реже хората. Growing up because I grew up in church. Израснал съм в църква. They would have the picture of Jesus, he had blonde hair and blue eyes. И в на картините Исус е изобразен с сини очи, руса коса. A light brown beard. Така свето кистенява брада. And he would gently carry lamb, a lamb on his shoulder. И така нежно носи едно агне на на рамото си. But then when I read the Bible, но когато чета Библията, He was more like Indiana Jones. Той е повече им прилича на Индиана Джонс. He made a whip. Той си направи камшик. And in the Bible says he cleansed the temple. И в Библията се казва, че той прочисти храма. That doesn't mean that he was on his hands and knees scrubbing the floor. Не означава, че на колене и с ръце така е бърсал пода. He was da 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 Like Jesus was, he was intense. Jesus was very intense. But what shocked the world wasn't that he, that he was passionate. No, that what shocked the world wasn't that he was passionate. What shocked the world was who he was passionate about. No, in fact, what shocked the world was who he was passionate about. People who didn't deserve it. The people who didn't deserve it. The unlikely, the outcast. The typical, the outcast. The lost, the broken. The broken, the broken. This is who Jesus called to follow him. Това са хората, които Исус помоли да го следват. Днес ще говорим за пет врагове на това да следваме Исус. И този списък не е краен. Мога да измисля още 50. Моите кучета ме спират от това да следвам Исус, защото ме будят рано сутрин. И постоян се обитвам да гоня неща от тях. Някои от тях излизат само с молитва и пост. Пет неща не всички са включени. И това са. Записвате ли си? Не е нужно, обаче трябва. Не ви стъдя. Не ви стъдя в името на Исус. Пет врагове на следването на Исус. Удобство. Страх. Липса на опит. Разочарование или безтърчение. И сравнение. Comfort, удобство, inexperience, липса на опит, fear, страх, discouragement and disappointment, обезсърчение или обезкоражение, in comparison, и сравнение. All right, we're going to go through this. Ще минем през това. We're going to be done in 28 minutes. И ще приключим след 28 минути. Number one, номер едно, comfort, удобство. One thing that's going to keep you from following Jesus. Едно нещо, което ще те спира да следваш Исус. Comfort. Now, like I said last week, I'm going to say it again. I'm going to double down. There is more to your life than comfort. Има повече в твоя живот, отколкото удобство. Иска ли Исус да бъдеш благословен? Да. Той даде ли живота си, за да бъдеш цял и 
Да, does he pour out his grace continually on us? Yes, is he does. Are his, are his mercies renewed every morning? Yes, they are. Yes, they are. Is there anything that you can do to cause him to love you more or less? No, he loves you. He loves you. You're his child. You're his, his son and his daughter and he is just enamored with you. He loves you. But the purpose of your life, even though our primary function is to receive and, and give God love, there is more to your life than just that. That, that is the starting point. You can't move forward on this, on this Christian journey without realizing that Everything that you have through Jesus you don't deserve and you and you receive it by grace. Не можеш да продължиш нататък ако не осъзнаеш че всичко което имаш е заради Исус и не можеш нищо да направиш. Amen. Amen. It's a good place to say amen. Това е добро място да кажем амин. But the cross, the love and grace of Jesus Christ is a starting point, not an ending point. Но кръста, любовта и благодата на Бог са само началната точка, те не са края. You can follow Jesus. Може да следваш Исус. Or you can be comfortable. Или може да си на удобно. But you can't have both. Но не може и двете. When we say when we talk about comfort, когато говорим за удобството, we say well it's just too hard. Си казваме не, твърде трудно. God probably just wants me to to chill a little bit. Бог най-вероятно иска да си почина малко. Following Jesus isn't comfortable. И да следваме Исус не е удобно. It's worth it. Но си струва. But it's not comfortable. Но не е удобно. Matthew 16:24-25. Матей 16 глава 24 стих. And Jesus Jesus says to his disciples. И тогава Исус каза на учениците си. If anyone desires to come after me, if anyone wants to follow me, ако някой иска да дойде след мен, да ме следва, let him deny himself. Нека се отрече от себе си. Take up his cross and follow me. Нека вдигне кръста си и нека ме следва. If following Jesus was easy and comfortable, he wouldn't have said cross. Ако следването на Исус беше лесно и удобно, той нямаше да каже кръста. If anyone desires to follow me, ако някой иска да ме следва, What he's saying is pick up the, the most torturous, gruesome death in, at, at those times. И това означава да вдигнеш да вземеш най-бруталната, най-тежката форма на смърт от това време. In follow me. Елай ме следва. Now I've heard this this passage of scripture preached a lot of different ways. Чувал съм този пасаж от писанията да бъде проповядван по много начини. Bottom line I would say this. Но в крайна сметка бих казал това. When Jesus says take up your if anyone desires to come after me let him deny himself and take up his cross and follow me. И когато Исус казва, ако някой иска да ме следва, нека се отрече от себе си, да вдигне кръста си и да ме следва. What Jesus is saying is. Това което той всъщност казва. That old you? е това старото аз. I bought and paid for. Аз вече го платих, вече го купих. So the life that you now live and Paul says it in the New Testament. И живота който сега живееш, Павел го казва също в Новия завет. We live by faith in the Son of God, but we our, our body, our life no longer belongs to us. Ние ние живеем чрез вяра в Сина на Бог, но нашето тяло вече не ни принадлежи. It belongs to him. То принадлежи на него. So if we're going to follow Jesus. Така че ако следваме Исус, deny ourselves Нека се отречем от себе си. Which isn't fun for anyone. Което за никой не е забавно. But if we want to follow him, there are some things that we want to do that we're going to have to give up. Но ако искаме да го следваме, трябва да се откажем от някои неща. Do what he's calling you to do. Прави това, което той те кани да правиш. We'll jump into comparison in a minute, but that's it's an important point. И ще минем към сравнението след малко, но това е важна точка. Jesus calls us into into adventure. Исус ни кани на едно приключение. Огромен процент от учениците, апостолите бяха умъртвени заради вярата си. Какво означава това? Това означава, че ако го обичаме, ако наистина сме изпитали Неговата любов за нас, тогава смъртта все още е на масата. Hey, Jesus loves you. Jesus te običa. He's for you. You can do all things through him who strengthens you. Za tebe možeš da svršiš sviđu koje tu iskaš čez tozi koje te ukrepava. Deny yourself. Da se odkaži od sebe si. Pick up your cross and follow him. Zemi krasta si i go sledvaj. It's a life worth living. Zasužava si tozi život. Comfort. Udobstvo. One thing I've realized, especially in these past three or four months, jedno nešto koje sam osaznao, osobeno pres poslednjite nekoliko meseca, is that comfort is a construct 
е, че uh, удобството е една конструкция. Това е свят, който сме изградили около себе си, за да се чувстваме добре. И може да имаш истинското нещо. But at the same time, comfort, I don't, th- I don't think is an option. Но също така не мисля, че удобството е опция. Does that mean that God doesn't want you to be blessed? No. God absolutely wants you to be blessed. Това означава ли, че Бог не иска ти да си благословен? Не, той иска да си благословен. But the fact of the matter is you're here on mission. Но истината е, че ти тук си на мисия. If you put your hope in Jesus, you're here on mission. There's a call on your life. Ако доверието ти е в Исус, значи ти си тук с мисия. Маш призив от него. He's calling you into adventure. He's not calling you into mundane everyday same thing boring christianity Той те призовава на приключение, не те призовава към рутина, към ежедневно християнство. He's calling you into the great unknown. Призовава те към великото незнайно. And yeah, sometimes it feels like you're falling. Sometimes that, that, that the trust part is difficult. И тази част на доверие е трудно. Имаш усещането, че падаш понякога. Sometimes your answer doesn't come when you want it to. Понякога отговора не идва когато ти го искаш. Sometimes we let Sometimes, if we're not careful, we let our circumstances dictate our destiny. But still, God doesn't call us to comfort. There's a saying, I, I forget who, who, who said it. I didn't even write down. But it says that smooth sailing doesn't make for skilled sailors. Но там се казва, че лекото плаване не създава опитни моряци. Smooth sailing doesn't make for skilled sailors. Лекото плаване не създава опитните моряци. God isn't calling us into comfort. Бог не ни призовава в удобство. That doesn't mean that you won't be comfortable. Това не означава, че няма да ти е удобно. But moving here wasn't comfortable. Но да се преместим тук не беше удобно. It was exciting. Беше вълнуващо. It was fun. Забавно. It was a little scary. Малко страшно. And then and then they asked us to pass the church which was Oh dear God. И после те ни помолиха да пастируваме църквата и ние казахме Господи помогни ни на всички. И някои от нас продължава да се молят с тази молитва. Не е удобно, обаче си заслужава. Имах видеоразговор с майка ми тази седмица. And she's in Mexico suffering for Jesus in Cabo, San Lucas. И тя е в Мексико страда за Христос Кабо. На плажа. Обичам те, мамо, обичам. And we're FaceTime. I said, Mom, you know what? Being a pastor is probably the worst job ever. И аз си казвам, мамо, мисля, че това да бъдеш пастор е най-лошата работа. And she laughed. И тя се засмя. She said, yes, it is. И тя каза, да, така е. She said, and sometimes you turn around and wonder, am I even doing anything? И понякога се обръщаш и си казваш, бе, аз правя ли реално нещо? Обаче това всъщност продължава само един момент. Защото тогава Святия Дух ти напомня за всичко и всеки живот, който е бил променен. Не искам свидетелството на тази църква да бъде ние добре сме заедно, имаме добри работи, финанси такът. We were blessed, we were cool, we were so cool. Благословени сме, много сме готини. With our tattoos and our, and our fancy shirts. Татусите и готините ризи и тениски. Our worship. Хвалението ни. I don't want that to be our testimony. Не искам това да бъде нашето свидетелство. I want our testimony, Zoe Church's testimony. Аз искам свидетелството на църква Зоя. To be we follow Jesus into the unknown. Да бъде ние следваме Исус непознатото. And yeah, some, some of us may, may have died along the way. И някои от нас може да умрат на пътя. But we all received our reward because we were all headed the same direction. Но ние получаваме нашата награда, защото вървим в една посока. Comfort will keep you from following Jesus. И удобството ще те държи далеч от това Number two is inexperience. Номер две е липсата на опит. Липса на опит. I just don't know how to do it. Просто не знам как се прави. Oh, that's why we have the New Testament. Затова имаме новия завет. You ever read through the epistles and thought to yourself, what? Чели си Евангелията и се чуди, а писмата и се чуди о какво е това? It's like Paul's writing some stuff here that I don't feel like applies to me. Павел пише неща, които не мисля, че се отнасят за мен. Like how many of you women are covered your head this morning and you walked into church? Колко жени са покрили главата си, когато са влезли в църквата? None. Нито една. Unbelievable. Не мога да повярвам. But Paul wrote these letters to correct the church. Но Павел написа тези писма за да поправя. 
църквата. And the church in Corinthians, that, it, that church was messed up. И църквата в Коринт беше много зле. I mean, okay, Galatians was mostly slaves and they, they were building community, they were poor and they shared everything, it was awesome. В в Галатия имаше робите, обаче деляха всичко, споделяха живота си, беше супер. I mean, it, the church in Galatia was incredible, but but Corinthians, oh Lord Jesus. Галатия беше добре, обаче в Коринт, Господи. I won't get into it. If you want to study the church in Corinth, I'll pray for you. But ако искате да изучавате църквата в Коринт, ще се моля за вас. But Paul's writing this letter to the Corinthians, and he's like, "Listen, you guys, you need to you need to pull up on that airplane because you're you're on your way. You know what I'm saying?" Но Павел пише на църквата там и им казва по-добре затегнете коланите, защото всичко върви надолу. They love Jesus, but they just didn't know how to follow him. Те обичаха Исус, обаче не знаеха как да го следват. Paul was like, "Come on, people!" Павел им казва, "Хайде бе хора!" You can do it. Можете. Please don't have sex at church. Просто не правете секс църква. Pull it together. Затегнете коанте. Затегнете. He heard reports that there was fighting. И той чуваше, че хората се карат. That they were fighting, that they weren't getting along. Че спорят, че не се разбират помежду си. He started to worry that the seeds that he had planted were were in vain. The church was dying. Той се тревожеше, че семената, които е посеял, са били на празно, че църквата умира. And he writes in 1 Corinthians 11:1. И той пише в Първо Коринтияни 11 глава първи стих. He says, "Imitate me, just as I imitate Christ." Бъдете подражатели на мен, както аз съм на Христос. I know that you don't know. How to do it? Знам че не знаете как се прави. Just do what I do. Просто правете това което аз правя. And then you'll figure it out. И после всичко ще се нареди. If, if you don't know how to follow Jesus. Ако не знаете как да следвате Исус. Get around somebody who does. Се обградете от хора които знаят. Plant yourself in the church. И ходете на църква, бъдете църква. We have become our this day and age of 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 being religious and spiritual. Ние живеем в време в което сме религиозни и духовни. We go from here to there looking for a spiritual experience. Ходим от място на място търсейки духовно преживяване. The Bible says. Но Библията казва. That we should be planted by by the river of living water. Че трябва да бъдем вкоренени до живата река. Maybe you don't know how to follow Jesus. That's okay. Може би не знаеш как да следваш Исус. Това е окей. We're not going to kick you out of church. Няма да ти изхвърлим от църква. I mean, look around you. Look at the people that we let stay in church. Просто се огледай и виж всички хора, които сме оставили да идват. You're good. Супер си. You're good. Добре си. But get around people who know how to follow him. Но се обгради от хора, които знаят как да го следват. Paul doesn't like, listen, I need you to be perfect. Павел не им казва, искам, Павел не им казва, искам да бъдете съвършени. No, he's like, stop doing stupid crap. Не, той им казва, престанете да вършите глупави неща. And then he says in Philippians 3:12 through 14. И после в Филипяни 3 глава 12 до 14. He says, I'm not saying that I have this all together. This is from the message. В message версията казва, не казвам, че съм се справил с всичко. Or that I have it made. Или че живота ми е подреден. Той казва, чуйте, не съм съвършен. Всички вие знаете, че аз не съм съвършен. Както аз знам, че повечето от вас не са съвършени. Никой от нас не е съвършен. Павел казва, не съм се справил всичко, живота ми не е подреден. Мъжът, който написа 75% от Новия Завет. Той казва, не всичко ми е подредено, но съм на прав път. Протягам се към Христос. Аз съм на прав път към Христос, който е така удовлетворно рече за мен. Протягам се към Христос, който по толкова чудесен начин се протегна към мен. Don't get me wrong. By no means do I count myself as as an expert in all of this. Приятели, не ме разбирате погрешно в никакъв случай. Не се смятам за експерт във всичко това. But I got my eye on the goal. Но гледам към целта. I got my eye on the goal where God is beckoning beckoning us onward. Гледам към целта, където Бог ни подканва да вървим напред. To Jesus. Към Исус. I'm off and running. I'm not turning back. Тръгвам и бягам и не се връщам назад. Yes, and experience is an enemy to following Jesus. Да, липсата на опит е враг на това да следваме Исус. But it's not a good reason to stop following. Но не е хубава причина да спрем да го следваме. If you don't know how to follow Jesus, find people who know how to. Ако не знаеш как да следваш Исус, намери хора които знаят. People who believe in you, people who encourage you and push you to make good decisions. Хора които вярва вярва в теб и те насърчава да взимаш правилни решения. Join a group, find a community, join a team. Присъедини се към група, намери общност, присъедини се към екип. That's number two, inexperience. Number three. Number three, lips and a big one. Number three, a gulamo. 
pretty sure I spent a few weeks preaching on this one. Мога, съм, че мога седмици да прекарам проповядвайки. Uh, fear will keep us from following Jesus. Страха ще ни държи от това да следваме Исус. Uncertainty, worry, anxiousness. Несигурност, тревога, притеснение. All of these things are normal feelings. А всички тези неща са нормални емоции. And most of the time when you respond in faith to Jesus's call. И повечето случаи когато отговориш с вяра на призива на Исус. It's going to require some courage. Ще се нуждаеш от малко смелост. Some strength. Малко сила. But don't worry. Но не се притеснявай. Even we don't have strength. Дори когато нямаме сила. Even we don't have courage. Когато нямаме смелост. Even when we're bombarded by fear. Или ни бомбардира страха. God's made a way. Бог прави път. That ho- the Holy Spirit, the Bible says. А Библията казва. That perfect love casts out fear. Че съвършената любов изгонва страха. And you have that perfect love living inside of you by the power of the Holy Spirit. И тази съвършена любов живее в теб чрез силата на Святия Дух. So every time those thoughts come, every time that fear comes. И всеки път когато тези мисли дойдат или този страх дойде. It's like an old ugly friend that you recognize. И като един стар грозен приятел, който разпознаваш. I know that's such a weird analogy. Това е странна аналогия. Is there certain people in your life that you avoid? Има ли хора в живота си, които избягваш? Or is it just me? Или съм само аз? Some of you are like my my in-laws, no. Не, някои хора казват моята тъща или моята свекръв. Not mine. Not mine. Не моите, не моите. But there's people that you avoid. You see somebody you're like, "Oh no, no, no. Oh no, 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 no. I'm going the other way." Но има хора, които отбягваш, виждаш ги и казваш: "Не, не, 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 тръгвам в другата посока." You 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 see you see certain people you're like, "Oh, that's that's bad juju." Uh, виждаш някои хора и си казваш, това е много лошо. И така трябва да изглежда страха за тези от нас, които се доверяваме и вярваме в Исус. Ние го разпознаваме. Не, не, знам какво е това. Това се опитва да открадне радостта и мира ми. Но това, което ще направя е много тихо. Ще затворя вратата. Ще я заключа. И ще хвърля ключа. Защото този страх няма власт в живота ми. Но се тревожа, че няма да имам достатъчно, че той няма да ме изцели. Тревожа се, притеснявам се. Lock the door to fear. Ако ние сме заключили вратата към страха. И сме отворили вратата на Божията любов. Просто трябва да отидем при източника. And remind ourselves, oh yeah, that ugly person, that ugly thing that's coming towards me, that's fear, and that doesn't belong in my life. да си припомним това грозно нещо, което идва към мен, това е страха и той не ми принадлежи. What if I follow Jesus and I fail? What if I follow Jesus and things don't work out? Какво ако следвам Исус обаче нещата не се получат или се проваля? 1 John 14 There is no fear in love but perfect love casts out fear. Първо Яново 4 глава 18 стих се казва че в любовта няма страх, съвършената любов изгонва страха. One thing I I've realized on this journey is that every single person goes through this thing called valleys. И нещо което съм осъзнал е че всеки човек преминава през това нещо което се нарича долина. It's on every single journey of life. На всяко едно пътуване в живота. You're either coming out of a valley. Или излизаш от долина. Or there is a valley somewhere in your future. Или има долина някъде в бъдещето ти. Oh gosh, this sermon is so encouraging this morning. Тази проповед е толкова насърчителна, нали? But no matter how many valleys I go through. Но без значение през колко долини премина. Трябва да се спомня, че този, който беше с мен, на върха на планината, който плени сърцето ми, който беше с мен, когато не го заслужавах. He's not there on the mountaintop waiting for me. He walks with me through the valley. Той не ме чака на върха на планината, той върви с мен през долината. He walks with me. Върви с мен. And if he's with me. И ако той е с мен, that fear doesn't belong. Този страх не ми принадлежи. I I I shared it last week at um at our touching heaven service. Споделих го миналата седмица на нашата служба до Косни небето. But if Jude, my little Jude was walking down a dark street by himself at night, he would have reason to be afraid. Но ако моя малък Джуд вървеше по една тъмна улица през нощта, той щеше да има причина да се страхува. Jude is eight years old, eight going on 30. Джуд е на 8, ще става на 30. He's the most independent child I think. I've ever met my life. И той е най-независимото дете, което някога съм срещал. Um, but still if he was walking down a door, dark alley, he'd have a reason to be afraid. Но все пак ако вървеше по някоя тъмна уличка, ще да има причина да се страхува. But if I'm on one side of him? Но ако аз съм от едната му страна. And somebody I was going to say somebody big like Vladi, but Ще я да кажа някой голям като Влади, ама. Vladi's big in spirit. Но Влади е голям в духа. 
But if I'm on this side of him and Lubo's on the other side of him, does Jude have anything to be afraid of? The Bible says that his mercy and goodness they go before us and they and they follow us. So if you're walking through a valley in life, and he's walking with you, of whom shall I be afraid? Fear will stop you. It is an enemy to following Jesus, but it's not a good good enough reason to stop following. Number four. Disappointment and discouragement. You know, I don't know about you, but in, in my life, the times where I've been most discouraged and most disappointed, it's, it's been because of me. Е било заради самия себе си. I am my worst critic. Аз съм най-ужасният си критик. I'm my worst critic. Най-лошият си критик. I can't tell you how many times I've gotten down off a stage after preaching. Не мога да ви кажа колко пъти съм слизал от сцената след проповед. And thought to myself, I quit. That's it, I'm done. И съм си мислил край до тука бях. It's a sham. All this it's a sham. I'm I'm no good at it. I'm this somebody else can do it. Някой друг ще се справи по-добре. Аз не съм достатъчно добър за това. I'm discouraged, I'm frustrated, disappointed. съм разочарован. Anyone else ever feel like that? I, I went to church on Sunday. I felt so good, but Monday I was back to my old self. I was believing the old lie. I was, I was doing things that I promised on Sunday I would never do again. And we're discouraged. We're disappointed. The Bible says something about it. In fact, I love this story. It's in John 21, 15 through 17. And, and it's when Peter has, Peter has betrayed Jesus. Not betrayed, sorry. He's, uh, Peter has, what's the word? Denied, thank you. Denied Jesus. Three times after he said, no, no, not me. Not me, Jesus. I'm not, the, I'm not that guy. No, I'm following you till, till, till death. And then he, he denied Jesus three times. And Jesus meets him and the other disciples on the shore. John 21, 15 through 17 says this. It says, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? А като закусиха Исус каза на Симон Петър Симон и Йонов обичаш ли ме повече отколкото ме обичат тези? Jesus is talking about fish because Peter had gone back to his old life. А Исус говори за рибарите защото те се бяха върнали към стария си живот. Do you love me more than your old life? Обичаш ли ме повече от стария си живот? But Peter was convinced he was disqualified. Но Петър знаеше, мислеше че той беше вече дисквалифициран. He I denied him so I'm not worthy of being a follower anymore. Той каза, той си мислеше най-вероятно аз се отрекох от него, така че вече не си заслужава, не съм достатъчно добър да бъда да следвам. Simon, do you love me more than these? Симон, обичаш ли ме повече от онези? He said, yes, Lord, you know that I love you. И той му каза, да, Господи, ти знаеш че те обичам. Jesus said, feed my lambs. Исус му каза, паси ягънцата ми. Jesus went on three times to ask him the same question and and basically restore him. И Исус го попита същия въпрос три пъти и на практика го възобнови. Но какво означава това? Това означава, че Исус ни намира в нашето разочарование и обесърчение. И нито веднъж Исус не проговори за това, което Петър беше направил. Какво го попита? Обичаш ли ме? Обичаш ли ме? Обичаш ли ме? And every time Peter's like, yes, you know that I love you. If we're not careful, we'll let our, our disappointment and discouragement define us. Maybe you made mistakes. And because of those mistakes, you think you're disqualified. Or maybe you don't think you're disqualified, but you think you're not useful anymore. Или може би не мислиш че си дисквалифициран, но мислиш че вече няма полза от теб. Nothing could be further from the truth. Нищо не може да бъде по-далеч от истината. Jesus restores Peter. Исус възстанови Петър. Such a beautiful story. Много красива история. And then something crazy happens. I love Peter because I I see 
his humanity in myself. Но обичам Петър, защото виждам неговата човечност в себе си. Jesus the last time in verse 17 says feed my sheep. в 17 стих Исус за последен път му казва паси овцете ми. Jesus continues on in verse 18 through 19 says most assuredly I say to you Peter when you were younger you girded yourself and walked where you wished but when you were old you will stretch out your hands and another will gird you and carry you where you do not wish. И продължава в 18 стих се казва истина ти казвам Петре когато беше по-млад ти сам се опасваше и ходеше където искаш но когато остарееш ще разтвориш ръце и друг ще те върже и ще те води където не искаш. This Jesus spoke significant Uh, signifying by what death he would glorify God and when he had spoken this he said to him follow me. А като каза това той посочваше с каква смърт Петър ще ще прослави Бог и като изрече това му каза върви след мен следвай ме. Jesus said hey you're going to die bud. А Исус му каза ще умреш приятелче. You're going to die. Ще умреш. When you're older people are going to take you where you don't want to go. Когато остарееш хората ще те водят там където не искаш. This is after Jesus restores him and said listen I want I want I need you I need you to feed my sheep I need you to care for the church. Това беше след като Исус вече го възстанови той му каза искам да се грижиш да пасееш овцете ми да се грижиш за хората ми. And then Jesus is like but listen you're going to get older and they're and they're going to treat you the same way that they treated me. И Исус му каза обаче ще остарееш и към теб ще се отнасят по същия начин както към мен се отнасяха. And I want you to follow me. Но искам да ме следваш. I don't think Peter had any problem with this. И мисля че Петър нямаше проблем с това. But then you continue reading. Но продължаваме да четем. In verse 21. И в 21 стих. This is after Jesus just told Peter what was going to happen. След като Исус вече беше казал на Петър какво ще се случи. Peter said seeing him, seeing John now. Uh, Peter seeing John. This is verse 21. Петър като видя Йоан. Said to Jesus, but Lord, what about this man? му каза, но Господи, какво за този човек? That's fine. Това е окей. I'm going to follow you. I'm going to I'm going to die. They're going to do things to me. That's fine. But but what about John? Ще умра, ще ми причинят някакви неща, обаче какво са за Йоан? Jesus said to him, if I will that he would remain till I come, what is that to you? You follow me. Исус му каза, какво ако искам той да остане докато аз се върна, ти ме следвай. Jesus has just restored Исус току-що беше възстановил Петър. Постави го точно на място, където принадлежи като глава на църквата. И веднага Петър, това, което прави, е да се опита да се сравни с Йоанн. И цялата история там е едно сравнение, едно състезание между Петър и Йоанн. Amazing place of restoration, and Peter's like. И стигаме до това място на възстановяване, прекрасно място. If I'm gonna die, и Петър казва, ако аз умра, what about him? Ами какво с него тогава ще се случи? This is a problem if we're gonna follow Jesus. И това е проблем ако следваме Исус. Jesus answered to all of you that would compare yourselves with other people. Исус ви отговаря когато се сравнявате с други хора. This is what Jesus would say, just like a true New Yorker. Това ще каже Исус като истински Нью-Йоркчанин. What's it to you? На тебе какво ти е? What's it to you? You follow me. Какво ти пука на теб? Следвай ме. And that should give you such freedom. И това трябва да дава свобода. Some of you are going to be blessed beyond your wildest dreams. Някои от вас ще бъдат благословени от вът най-лудите си мечти. You're going to have mansions and cars and God's going to pour his blessing on you so that you can fund the kingdom. И ще имате имения и коли и Бог ще ви благославя за да благославяте царството. God is going to so open the windows of heaven over your business, over your life that you won't be able to comprehend what to do with all the flipping money that you got. Бог ще излее така богатството на царството, че няма дори да може да разбирате, да осъзнавате какво да правите с всичко, което ви е дал. And you're just going to give it away and you're not going to be able to hold on to it because you're just so generous and love God so much that you just want to bless the kingdom. И вие ще давате, ще давате, ще искате да благославяте царството, защото толкова обичате Бог. But some of you God is going to call you to be missionaries in other countries. Но някой от вас Бог ще призове да бъдете мисионери в други държави. You will live off the generosity of other people. И ще живеете от щедростта на други хора. God's going to take care of your needs, needs. Бог ще се погрижи за нуждите ви. Но няма да ви призове да го следвате по начин, по който зове други хора. И тук идва момента, в който проверяваме сърцето си. Добре ли сте с това? Става ли? Може ли да говорим за това? For the things that God wants. Може ли да жертвате нещата, които искате, които имате за нещата, които Бог иска? As long as we waste our time comparing ourselves with each other. Защото когато губим време да се сравняваме един с друг, none of us are following Jesus. Никой от нас не следва Исус. But that ministry, but that pastor, but that church. Но това служение, онзи пастор, тази църква. But that worship team, but that business. Този тим за хваление, този бизнес. But that volunteer. Този доброволец. 
What's it to you? Какво ти пука на теб? You ти follow me, he says. Ти ме следвай, казва той. You follow me. Следвай ме. Some of you say wow. Някои от вас казват вау. You and Andrea, you're married. You've been married a while, 16 years. С Андрея сте женени вече от 16 години. I know that's a testimony to just how patient and loving my wife is. Това е свидетелство колко търпелива и любяща моята жена. Yeah, I don't know if I could do it. Four kids, two dogs, woof, that's a lot. Не знам дали ще се справя четири деца, две кучета, много си. If I had the chance to go to America, you know, I'd probably No, I wouldn't have to think about it. I would take that. Ако имах шанса да замина за Америка, нямаше и да се замислям, направо тръгвам. I don't think I could do what you do. Не мисля, че мога да направя това, което ти правиш. I don't think you could either. И аз не мисля, че можеш. I don't think you're supposed to. Не мисля, че и трябва да го правиш. I think you're supposed to do you. Аз мисля, че ти трябва да живееш твоя живот. And the way that you follow Jesus is different how I follow Jesus. И начинът по който ти следваш Исус е различен от моя начин. And the field that he's calling you into work and give yourself to is different than the field that I'm called into. И полето към което той те зове да работиш е различно от моето поле. I didn't think I was called have four boys. Аз не мисля, че бях призван да имам четири момчета. I thought for sure with the with the percentages. I thought for sure I'd have a girl in there somewhere. Процентно си мислех, че трябва да има едно момиченце там някъде. But obviously, но очевидно God has called me to raise uh, manly, godly men, men of God. Но мисля, че Бог ме е призвал да да изра да отгледам мъжествени момчета за Бога. Who won't bow to the idols of the world? Които няма да се покланят на идолите на света. Who have integrity? Които имат почтенност. Yo, I'm in. Там съм, вътре съм. Not what I wanted. Не както аз бях. I wanted a girl. I had a girl's name picked out. Аз исках момиче, даже си бях избрал имена. I even call Malachi Jessica sometimes. I'm just kidding. Понякога наричам Малакай Джесика. Just kidding, man. Just kidding. Да. Bottom line. Но в крайна сметка. Don't look at me and try to do what I'm doing. Не ме гледай, не се опитвай да правиш това, което аз правя. Look at him and do what he's doing. Но гледай към него и гледай какво прави. Into your school, follow him into your workplace. Следвай го на училище, на работното си място. Some of you are called to full-time ministry. Някои от вас са призвани към пълно служение. But most of you aren't. Но повечето не са. That doesn't mean we're not all called into full-time ministry everywhere that we go. Това не означава че не сме призвани да да служим там където ходим. I'll bring him to church, maybe the pastor will pray for him. Ако ги доведа на църква, може би пастор ще се може да сега. Не си ли ти ръцете и краката на Исуса? Не го ли следваш ти всеки ден? Не е ли същия свят дух, който възкреси Исус от мъртвите живееш в теб? Ето. You're a miracle waiting to happen. Stop comparing yourself. Don't do me, you do you. Be a teacher. Go to university. Work at that call center. Be an IT support person. Be a journalist. Write about Jesus every once in a while. Be a stay-at-home mom. Бъди мама, майка, която се стои в дома. Get involved in building church. И включи се да изграждаш църквата. Go to group. Ходи на група. Start a group. Започни група. Find out what a group is. Разбери какво е група. It's so important to have a healthy understanding of what following Jesus actually is. Толкова е важно да имаме правилното разбиране, здравословно разбиране какво е да следваме на Исус. What following Jesus is not is a heavy, heavy obligation or burden. Това да следваме Исус не е тежест. It is a joy. No, a радост. It is a privilege. It is an honor. И е привилегия и чест. If you have received His love and grace, ако си приел неговата любов и благодат, you are now messengers of that love and grace. Ти вече си пратеник на тази любов и благодат. Because because you've made Jesus Christ your Lord and Savior. А защото си направил Христос твой Господ и Спасител. Consider yourself speedy. Така че се мисли за speedy. Consider yourself a cont. It is a cont. I well, I drove by yesterday and I'm like, good night. Look at all. There's like 30 people waiting outside to pick up packages. И минах през един офис с нощи и видях около 30 човека, които чакаха да си получат пратките. That's you. Това си ти. And you don't even know it. И дори не го знаеш. If you've received his love. Ако си получил неговата любов. Then you are a center for his love. Значи си пратеник за неговата любов. And everybody that you come in contact with, whether they know it or not. И със всеки до който се докоснеш, независимо дали го те го знаят или не. They come in contact with him. Те влизат в контакт с него. Congratulations. Честито. You're speedy. Ти си speedy. And in closing, dang it, I'm over time. I apologize. За криваме преминах си времето, съжалявам. We have to remember following Jesus. Трябва да помним че да следваме Исус. This idea of following him didn't start with you. 
тази идея да го следваме не започна с теб. Не започна с теб. Тази идея да следваме Исус започна с Него. Неговото неспирно преследване на теб. С Неговата невероятна любов Той ни следва. Влади, може да се качи. С невероятната му любов Той ни преследва. Дава ни нов живот. Взе ни от това, което бяхме и ни пресъздаде в своя образ. В неговия образ. Тези пет неща. Удобство. Липса на опит. Страх. Обесърчение. Сравнение. Тези неща ще се опитат да те задържат. Но аз се вълнувам. Понякога знаем в служба, си казваме, ако има късме тихи. Аз съм много развълнуван. Вълнувам се. Когато започваме да откриваме кой е Той и кои сме ние в Него, нищо не може да ни забави. Нищо. Помисли си за най-лошото нещо, което може да се случи в момента. Войната е доста ужасна. Дори това не може да спре Исус. Евангелието продължава да бъде проповядна. Хората продължава да намират Спасителя. Независимо ада, войната, ние го следваме. Той обеща, че ние ще вършим чудеса и чудеса по-велики от това, което Той правеше. Амин. Защо той го каза? Защо би излъгал? Какво чака той? Чака да. Да, Господи. Ще го направя. Има ли някой, който изпитва физическа болка в тялото си в момента? Някой друг? Физическа болка в тялото си в момента. Изправете се. Вдигни ръка. Господи, Боже, аз ти благодаря за Твоята изцелителна сила и че Твоите обещания са да и амин и никоя болест никоя здравословен проблем, никоя болест не могат да застанат срещу това, кой си и днес Ти благодарим за свръхестествено изцеление Библията казва, че ние ще полагаме ръце в болните и те ще се изцеляват и Ти благодарим, Господи, за да и амин сега че обещанията ти се дадя. Благодарим ти, че нищо не може да застане пред теб в името на Исус. Седнете си. Някой, който има ли някой, който изпитва затруднения във взаимоотношения? Обичам да задавам този въпрос, особено на на семейните хора, защото може би съдиш до този човек. Но ако имаш разбито взаимоотношение, искам да се изправиш. Бог е възстановител. Една жена дойде при мен и ми сподели свидетелство. Имаше, беше към края на службата и аз имах слово, че двама човека се карат. И аз казах, че това е мама и мама и мама. И аз казах, че мисля, че са майка и дъщеря. И им казах, че Бог иска да възстанови това взаимоотношение. И след служба дъщерята отишла при майка си и казала, чу ли това беше за нас, Бог иска да имаме добро взаимоотношение. И ви казвам, това е свято момент. И ви казвам, това е свят момент. Това е момент, в който ако имаш някакъв проблем с взаимоотношението, караш се с някой, може би с майка си, баща си. Искам да си справиш. Още сега. Няма да продължим напред, защото аз искам да си свободен. И Бог иска да си свободен. Вдигни ръка. Бог, аз ти благодаря. 
Боже, аз ти благодаря, че ти си възстановител и поправяш взаимоотношения. И няма нищо, което да не можеш да направиш. И докато тези хора са изправили, Боже, ние предаваме тези взаимоотношения на теб. Нашето доверие е единствено в теб. И така ним да направиш това, което само ти можеш. Направи път там, където няма път. Благодаря ти, че ти си Господ на взаимоотношенията. И докато те следваме, ние ти благодарим, че ти възстановяваш тези взаимоотношения. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Може да седнете. Ако си тук днес и ти е трудно финансово, не можеш да свържеш двата края. Има сметки, които се трупат. Дори си мислиш да теглиш кредит. Защото не можеш да си позволиш живота, който живееш в момента. Ако това си ти имаш нужда от финансов пробив, се изправи. Благодаря ви. Има ли още хора? Не, не, има. Има още хора. There is more people. Some of you are so worried about inflation. Някои от вас толкова се притесняват от инфлацията. От това, което предстои, се страхуват за това правят така. You haven't released your finances to the one who gave you those finances. Не сте пуснали финансите си към ози, който вече ви ги е дал. Stand to your feet. Изправете си. You think more about money than you think about the kingdom. Мислиш повече за пари, отколкото за царството. God wants to release you from that bondage this morning. И Бог иска да те освободи от това робство тази сутрин. Stand to your feet. Изправи се. Thank you. Благодаря ти. Lift your hands up. God, I thank you for financial breakthrough right now. благодаря ти за финансов пробив. We thank you, God. Благодарим ти, Боже. That you are our source. Че ти си нашия източник. God, I'm praying right now. Я се моля сега. That you would make a way in finances like you haven't, you've never done before. Да направиш път в финансите както никога. God, I thank you. Боже, благодаря ти. You care for your children. Че се грижиш за децата си. you provide. И че ги снабдяваш. Today, God, we receive that breakthrough in Jesus' name. Днес ние приемаме този пробив в името на Исус. В името на Исус. Amen. 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 Business owners. Собственици на бизнеси. Can you stand to your feet? Може ли да се изправите? Or maybe you're a, a manager of a company, or you, yeah. Или може би си менеджер на компания. Awesome. Супер. I just felt like. As I was preaching, I felt I literally felt like the God was opening the windows of heaven. Докато проповядвах, усетих как Бог буквално отваря небесните врати. And some of you feel like like God God's taken care of me, but that I feel like it's just been shut. That the windows of heaven are not open right now. И някой от вас си казва да Бог се грижи за мен, обаче сега тези прозорци на небето са затворени в момента. I feel like God just saying today. И Бог ти казва днес. There's more. Има още. Има още. И вдигнете ръце. God, I thank you for your blessing. Господи, благодаря ти за твоето благословение. Че ни, благодаря ти, че ни благославяш да градим царството. И ти благодарим за собственици на бизнеси, на менеджери и хора на високи позиции. И това, за което съм днес, и това, за което се моля днес, е да отвориш прозорците на небето толкова широко, че ние да не можем да задържим благословенията. Благодаря ти, Боже, за връзки. Дори когато цените се вдигат и нещата стават по-трудно. Да има такова благоволение върху живота на тези хора. Че да продължаваш, Боже, да ги благославяш във време на глад. За Твоята слава в името на Исус. В името на Исус. Усещам как Бог ще излее свежа креативност. Свежа креативност. 
И когато мислим за креативност, си мислим за изкуство. Но Бог може да излее, ще излее креативност във всяка област. Може да бъдеш в финансовата сфера. И Бог ще излее креативността си върху теб. Ако това си ти искаш свежа креативност в която и да е сфера от живота ти, просто се изправи и си вдигни ръката. Боже, аз се моля сега да изливаш духа си. Святи Душа, ти беше там в началото на времето. И ти помогна при създаването на света. Благодаря ти, че ти си създателя. И днес, докато вдигаме ръце, ние приемаме тази креативност от небето. Креативност да докосваме сърцата на хората за теб. Креативност да събираме богатство, за да благославяме света около нас. Идеи, стратегии, проекти, филми, песни, креативност, Господи. Виждам хора, които работят дори в супермаркети и Бог им дава креативност там. Благодарим Ти, Боже, ние го приемаме в името на Исус. Казваме да и амин. Да и амин. Благодарим Ти, Боже, че това да те следваме не е скучно, не е религиозно, но е забавно. Толкова е забавно. Благодарим Ти, Боже. Искам да покайна Тима за хваление да се качи. И усещам как небето направо се отворило тази сега. От каквото и да се нуждаеш от Бог, неща, които си молил с години, тук е. Били ли сте някога на такава парти, например, като за нова година, където има балони по тавана и те ги дърпат и всичко пада? Имам чувство, че толкова близо е рая тази сутрин. И докато Тима започва да свири, това, което искам да направите, е да помолите. Просто помолите. Просто помоли. Някои са се отказали вече да молят. Има хора, за които съм спрял да се моля. Защото си мисля това, ама и никога няма да се случи. Но сякаш Бог те кара тази сутрин да молиш. Помоли и ще получиш. Боже, благодарим Ти за Твоето присъствие. Благодарим Ти, че си тук. И днес отваряме сърцата си, Боже. Отваряме живота си, за да получим всичко, което имаш за нас. От малкото и простичкото до екстравагантното за снабдяване, Боже, и за чудеса. Ние те молим тази сутрин. И докато Тима започва да свири, искам със собствената си уста да помолиш Бог за това, в което се нуждаеш. Той казва, искай, питай. Искай. 